すまない。白石さんの行方は知らないが、彼女を見つけても問題解決にはならないと断言できる。君たちが探している犯人はメイさんだからだ。すまない。これから対応しなければならない急ぎの事件がある。お先に失礼させてもらうよ、監修。みんなは好奇心の塊のようだね。わかったよ。手短に説明しよう。看守のポケットには掲示板の件の苦情の手紙が入っていて、靴には泥がついてる。君は、まさに花園の竹が刈り取られた事件を調べてるところだね。手帳姫の体からは東洋の薬の匂いがする。つまり君たちは、すでに白紙を探しに薬房に行ったが、彼女を見つけられなかったということだ。簡単なことだ。君に極めて不自然なことが起きたからだ。非常に些細なことで君は無視したようだが、世の中では取るに足らないことなんて存在しない。それが探偵の常識でね。ところで監修。君は泥まみれの靴を履いたまま、書簡でうろついてることを自覚していないのかね普段ならメイさんが飛び出てきて、靴を脱ぎなさいとか言ってくるはずだが。竹を取る理由は、そうだね。税築が欲しいからじゃないかと思う。もうすぐ占い能力検定の時期だからね。詳しいことはメイさんに確かめてくれたまえ。そろそろ失礼させてもらうよ。ではまた監修あそこの灰は踏まないでくれ火が完全に消えていないからなあとは私が片付ける気にしないでくれすでにケりがついた事件の資料だ私は定期的にいらない資料を処分する習慣があってねどうもよ謎は解き明かされていない時にだけ価値があるんだ真相が明るみに出た途端謎もつまらなくなる昔の手柄を並べないと原点が探偵小説であることを思い出せないようなそんな自画自賛しかできないやつと私は違うからねそれに私にとってその事件はただいや何でもないただの独り言だそういえば君は私に何か言いたいことがあるのだろうおうつまりドクター・ワトソンみたいに私と一緒に経験した事件を全部記録したいと正直自分自身が経験した事件を物語として記録されることに少しも興味はないが君も事件の経験者だから私には止める権利はないよあ冷静かつ客観的に述べてもらえば、読者として読んでやってもいいぞ、ともよ。うん。
確かに冷静かつ客観的に事件を述べてはいたがなんだか私の原点に多大な影響を受けている印象がある例えばこの辺り私たちは書簡の中で看守に使用した危険な錬金道具について口を割らない最後の4名の現象を見つけた君はその者たちを4つの検討書と名付けたそれにこの辺り諦めなかった君のおかげで私たちは一緒にとあるおバカさんを助けてモナリザ盗難事件を解決した君はそれをアーカー社の囚軍と名付けた。うん、そういうことではない。むしろ君が書いた物語はかなり気に入っているよ。タイトルから、君の原点に対する愛着が感じられる。しかし、そうであるならば、君をがっかりさせてしまうかもしれない。伝説の頭脳を受け継いだ以外、私はあのホームズと全く似ていないからね。原点のホームズは犯罪を滅ぼすことを自分の責務とみなす正義の味方だ。私がいればロンドンの空気も綺麗になるということに満足する人間だ。だが私は違う。彼ほどの道徳観念を持っていないし、人間も好まない。謎にふけった中毒者に過ぎないのだ。そういえばこの紙には事件 X が書かれているんだねこれどういうことなんだい<音声>すまない監修友人としての申し出だがその出来事については諦めてもらえないかなどうやら対応中の例の事件で新しい発見があったようだすまない。これからしばらくここを離れることになる。おやそういえばこの紙には事件 X が書かれているんだね。これ、どういうことなんだいすまない監修。友人としての申し出だが、その出来事については諦めてもらえないかな。その通りだ、友よ。結構時間がかかったが、例のややこしい事件がやっと無事に解決したよ。そこまでかしこまらなくていい。結論が出ていない先日の話を続けたいんだろ安心したまえ。私は正直に友人に接する主義でね。君も知っていると思うが、シャーロック・ホームズシリーズの原書として、私は謎を解くことに尋常ではないほど興味を持っている。しかし、人間世界の謎は、ほとんどが楽しいものではない。あのホームズが言った通りに、犯罪行為は皆似ているところがある。つまり、すべての謎の裏には人間の嘘が隠れている。ということだ。嘘の裏に隠れた真相を掘り出すと同時に、人間の心の最大の闇も垣間見える。原点のホームズは、モリアーティ教授を潰すことを探偵障害の結末にすることができるが、私の場合、人間の心に隠れたモリアーティは、どうしたって潰せない。私はそこら辺のおめでたい奴らみたいにポジティブではない。毎日のように事件に関わっていると、人間に対しての愛情が持てなくなる。そうさ。謎がなくなれば、事件に残されるのは恐ろしい悪と、真相を知った人間の苦しみだけだ。不死者が蹂躙した霊の世界で経験したことも、楽しい記憶なんかではない。短くて長い一ヶ月だった。ともよ。今なら私が断りたい理由分かってくれるだろう。とは言っても、書簡から離れたこの数日、私は少し考えていた。例の世界の出来事は、私の物語なんかより
むしろ君の物語だと言った方が正しいんじゃないかと君にはそれを記録する権利があるそれだけじゃなく君がやることにこそその意義があるんじゃないかと思うよこんにちはちょっといいかな友よ私の部屋の外に置いてくれた原稿を読み終えたよ一生変わらない理想的なシグナル例の出来事にそんな名前を付けるなんて思いもしなかったよ私に言わせればうん今まで記録してきた事件とだいぶ違っているな客観的に経緯を記録した他の事件よりも、素人の書いたような記録になっている。犯罪者の残悔と変貌、世間知らずのクラスメイトたちの純真、そして理想主義者たちが悪気に取られるほどの楽観主義。個人的な感情を書く内容が多すぎる。厳密さを求める探偵にとっては優れた物語とは言えない。しかし、その物語を読んで、今まで資料を読んだ時のように気持ち悪くはならなかった。ともよ、礼を言う。観察という基本的な探偵スキルについて君に教わったよ。ああ、そうかもな。人間社会にいる君は私よりもっと人間の真相を観察してきた。今まで私が気づいていない部分をね。ところで、正式に私の助手になって、一緒に事件を調べてみないか今まで一緒に経験してきた物語こそ、私たちがいいコンビになれる証拠だと思うぞ。それに、君が登場する物語を読んで、人間にはまだ希望がある、と信じることができたのさ。